Hello students, in this video, we will talk about the graph-based protocol. So, now, we have two-phase logging and we will talk about two-phase logging and we will talk about what protocol we have to do with this conflict serializability. We will talk about it, provided we have a little bit of additional information. That's why we have to know any transaction we have to access and we will talk about it. Okay? Adik apapun, nama patingnya abdin sana. Nama wandh, nama ipa suppose nama wandh, ur database access, read write access, wandh nama adu adu ur information romba clarity ya terin jadi abdin sana. Nama protocol design wandh easy arko. Adai madri ipa suppose nama wandh information kamyah teriud, read access write access pati ablo details teriul, oralau teriud abdin sana. Adik kita mari anda protocol design mande kompleks arko. Adik dah mandi ingat solir kanga. If we wish to develop log based protocols that are not based on two phase locking, we need additional information that each how each transaction will access the data. Adik apabila nama various models which can give additional information each differing in the amount of information provided. Adik dah ingat solar kanga. Ipa wandh patingya abdin sana. Ipa wandh first ya na solangnya, nama wandh apa design mana muriyo, two phase locking tawra vary protocol apa design mana muriyo. Nama wandh yendan the resources, I mean yendan the access apa 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 panna poden soli, nama kore prior knowledge jenda kandi pan nama panna na abdin soli solrang. Ipa ini apa ni relate panis solra abdina. Ipa nama mande operating system la deadlock governance la bank tu selgor dham pakro. So bank tu selgor dham ena, eperi nama mande deadlock illa abdin soli solmo. First nama kita ena ena resources available nus solmo. Yevlo resource allocate manir kagan pakpo. Micha yevlo tev padha abdin soli pakpo. So ena moon condition ini satisfy panna dha nama mande ena solmo. Enda process ke nama mande Irkra macam resource allocate pernah deadlock peradun papu. So, ipa ini dalam ye pernah mudi deh. Nama kuandu ur prior knowledge irkra nala dah. Nama mande, ah, enda process mande deadlock bohkad deh. Abdin soli solla mudi deh. Adem mari dah inget solra ngan ini nana. Ipa mande, lepuk prior knowledge irda mande. Nama kuandu ये पर डेटाबेस हिंद ऑर्डर ले एक्सेस मानी इटर कांगन तेरचा नमक का तो कुछ हेल्पफुल आर को अब डी सोली सोल रहा है सो इन्द प्रियर नॉलेज बेस मानी ये ना कॉन्सेप्ट कोण्डो आ रहा है अब डी सो ना पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ ऑल डेटा आइटम्स डी वन डी टू डी एन डेटा आइटम्स ना ये ना रेफर पढ़ने DA access ini, mana nak access yang soalnya access DJ, dan any transaction accessing both DA and DJ must access DA before DJ. Ada apa yang nak soalnya barangnya abdi na suppose orang transaction T1 dulu, adik tu anda orang data item, itu orang data item D1 save berde, apa adik kurter lah, provider adik free ada nak kurter lah. Ipa transaction T2 berde, anak D1 cake, T1 cake itu, tan, adik D1 matu main orang cake itu, nalo, kurang lah itu free ada, dia kurut lah. But, ipa transaction T1 berde, anak kena solat je, na, anak D1 mau main orang, D2 mau main orang, dua data items main orang soli cake itu. Apa mau dia nak panah no, abdin so na, nama berde, beru D2 matu nama allocate panih, kurang kurang ada. D1 access pani muncap perada, D2 access pana muriun soli, nama ora condition impose pandro. Seria, ipa T1 mande, enak beru D1 matu podo na, nama darah alam kurtru. But T1 ni pernah solide, enak D1 o meno, T2 o meno, abdin solna da abdina. D T1 mande, D1 access pani muncap perada, D2 access pana muriun. Adada mande ingat soli terkang. Seria. Ipa bandu, ader na, ingge orang eksamel pakono abdin sana. Ipa bandu, orang transaction team andruk. Ad bandu, enak bandu, enak kekde, enak bandu, enak bandu three data items kekde. Enak na data items kekde abdin sana. Data items kekde na enak bandu, ini no. 
அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஹெச் வேணும் கேட்குது ஓகேவா பிஇஹெச் வேணும்னு சொல்லி ட்ரான்சாக்ஷன் டி வந்த மூணு டேட்டா ஐட்டம்ஸ் வேணும்னு கேட்குது அப்போ போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பி பி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் தான் நம்ம பார்க்கணும் இ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஹெச்சுக்கு நம்ம டைரெக்டாக போக முடியாது என்ன பண்ணணும்னா டிஏ லாக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஹெச்சுக்கு போகணும் அதை நம்ம சம் சால்வ் பண்ணும் போது பார்க்கலாம் ஸோ நான் இதில் மெயின் ஆப் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிஇஹெச்னா எனக்கு வந்து மூணு டேட்டா ஐட்டம் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பிஇ ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹெச் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த இந்த ஆர்டரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் வந்து இங்கே மெயின் கான்செப்ட் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஏன் இந்த பார்ஷல் ஆர்டருங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாஜிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஏன் அப்படி லாஜிக்கல்னு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சப்போஸ் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் லிங்க் லிஸ்ட் படிக்கிறோம் லிங்க் லிஸ்ட்டில் என்ன இருக்கும் இது வந்து டேட்டா இது அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் நோட் ஸோ டேட்டா டேட்டா அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் நோட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ எனக்கு சப்போஸ் நான் வந்து லாஸ்ட் நோட் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எப்படி பண்ண முடியும் ரேண்டமாக போய் நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா லிங்க் லிஸ்ட்டில் முடியாது ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் க லாஸ்ட் நோடுக்கு ரீச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ நம்ம மெமரி இருக்குது ஸோ நம்ம மெமரி எப்படி இருக்கும் என் மெமரிக்கு வந்து எந்த ஆக்சஸ் இருக்கும் மெமரிக்கும் வந்து இப்போ எனக்கு லாஸ்ட் இங்கே 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 ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து வ வந்தால் தான் சீக்வன்ஸாக ஆக்சஸ் பண்ண முடித்தா தான் எனக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் எனக்கு டக்குன்னு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரேண்டம் ஆக்சஸ் பாசிபிள் இல்லை ஸோ இதனால தான் இல்லை ஒரு கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம வந்து இந்த பார்ஷலிங் பார்ஷல் ஆர்டரிங்கிற கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பார்த்தது வந்து ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப் ஸோ ஏ சைக்கிளிக் கிராஃபில் தான் வந்து நம்ம இந் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் பார்ஷல் ஆர்டருங்கிற கான்செப்டை வந்து நம்ம ஏ சைக்கிளிக் கிராஃபில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என் கிராஃப் விச் டஸ் நாட் ஃபார்ம் அ சைக்கிள் எங்கே சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகலையோ அதை தான் நம்ம வந்து ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்னாங்க ஏ சைக்கிளிக் கிராஃபில் தான் நம்ம பார்ஷல் ஆர்டரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்னும் ஃபர்தர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை இம்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப்லேருந்து ரூட்டட் ட்ரீஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரூட்டட் ட்ரீஸில் தான் நம்ம இப்போ பார்ஷல் ஆர்டரிங் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அந்த பார்சல் ஆப் ஆர்டரிங் அப்ளை பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஷேர்ட் மோடை பற்றி கவலைப்பட போகிறதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் மோடில் தான் இருக்கும் ஏன் ஷேர்ட் மோடில் இருக்காது ஏன்னா எப்பயுமே ரீட் ஆக்சஸ்க்கு கான்ஃப்ளிக்ட் வர ரீட் ரீட் ஆக்சஸ்க்கு கான்ஃப்ளிக்ட் வராது இல்லையா ஸோ இதில் வந்து என் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிராஃப் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோகால்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது நான் ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப்ல இருந்து இன்னும் ரூட்டர் ட்ரீஸில் தான் நான் வந்து வந்து பார்ஷல் ஆர்டரிங் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் அதில் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் மோன் லாக்ஸை மட்டும்தான் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட மோ இதோட அடுத்த வருஷன் தான் வந்து ட்ரீ பேஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் ஸோ ட்ரீ பேஸ்ட் ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ